ఇప్పుడు మనం ఇంకో సమ్ చూద్దాం ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లోకల్స్ ఆఫ్ ఎ పాయింట్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ హూస్ డిస్టెన్స్ డిఫరెన్స్ అని ఇచ్చింది కదా డిఫరెన్స్ అంటే ఏం చెప్పిన నేను పిఏ మైనస్ పిబి అని చెప్పాను ఎంత ఇచ్చిండు ఎయిట్ ఇచ్చిండు ఇట్లా మనకు డిఫరెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే సింబల్ గిట మనకు అక్యురేట్ ఆన్సర్ దానికి మనం మోడ్యులర్స్ తీసుకుంటాం సరేనా డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడే తీసుకుంటాం ప్లస్ ఉన్నప్పుడు తీసుకోం ఈ మోడ్యులర్స్ని అక్కడ పంపించినాం అనుకో ఏమవుతుంది అంటే పిఏ మైనస్ పిబి ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎయిట్ అవుతుంది పిఏ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎయిట్ ప్లస్ పిబి అవుతుంది ఈ కండిషన్ తోటి దీనికి మనం ఎస్ఓబిఎస్ చేసుకొని ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తామన్నది అయిపోతుంది క్వశ్చన్ చూడంగానే ఇది మొత్తం గుర్తుకు రావాలి మొత్తం గుర్తుకు వస్తే మనం ఈజీగా చేసి పడేస్తాం సో ఆన్సర్కి వచ్చేసరికి ఏం చేయాలి ఎట్లా స్టెప్ బై స్టెప్ రాయాలంటే సొల్యూషన్ లెట్ పిఏ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై బి ఏ పాయింట్ ఆన్ ద లోకస్ రాసినాం ఏ ఆఫ్ మైనస్ ఫైవ్ కామా జీరో బి ఆఫ్ అండ్ ఫైవ్ కామా జీరో బి ద గివెన్ పాయింట్స్ గివెన్ కండిషన్ ఏమిచ్చిండు పిఏ మైనస్ పిబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎయిట్ అన్నట్టు సో ఈడ చెప్పింది మొత్తం ఈడ రాసుకుందాం మనం అయిపోతుంది పిఏ మైనస్ పిబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎయిట్ ఇదే ప్రాపర్టీ యూజ్ చేసినాం బ్రో అంటే మోడ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఏ అయినప్పుడు ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఒకసారి ప్లస్ ఏ ఇంకోసారి మైనస్ ఏ ఈ మైనస్ పిబిని అక్కడ పంపించేద్దాం పిఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎయిట్ ప్లస్ పిబి ఎస్ఓబిఎస్ చేసుకుందాం ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్కి మనం ఏం చేస్తామంటే రెండుసార్లు ఎస్ఓబిఎస్ చేస్తాం అది ఎందుకు ఒకటి ఇప్పుడు చూసుకుందాం మనము సరేనా పిఏ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎయిట్ ప్లస్ పిబి హోల్ స్క్వేర్ లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి మనకు డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ పాయింట్స్ ఆ ఫార్ములా ఏంది పిఏ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ టూ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై వన్ మైనస్ వై టూ హోల్ స్క్వేర్ ఇక్కడ మనకు స్క్వేర్ ఉంటే అండర్ రూట్ రాదు ఒకవేళ స్క్వేర్ లేకపోతే అండర్ రూట్ వస్తుంది డిస్టెన్స్ ఫార్ములాలో అది మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే దీనికి ఎట్లా అంటే ఏ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అంతే కదా ఏనేమో పిబి తీసుకున్నాం బీనేమో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ తీసుకున్నాం దీని ఫార్ములా ఎట్లా చేంజ్ అవుతుంది అంటే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ సేమ్ ఒకవేళ మధ్యలో ప్లస్ ఉంటే ప్లస్ వస్తుంది మైనస్ ఉంటే మైనస్ వస్తుంది ఈ రెండు ఫార్ములాలు వస్తే అయిపోతుంది మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మనకు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్ సబ్స్టిట్యూషన్ చేసేటప్పుడు ఇట్లా మనం కొన్ని పాయింట్స్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటి బ్రో అంటే అవి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని చూద్దాం ఇక్కడ ఏంది పిఏ కదా పి పాయింట్ ఏ పాయింట్ ఒకసారి రాసుకుందాం మీద పిఏమో ఎక్స్ కామా వై పిఏమో ఎక్స్ కామా వై ఏనేమో మైనస్ ఫైవ్ కామా జీరో పిడేమో ఎక్స్ కామా వై బినేమో ఫైవ్ కామా జీరో అంతే కదా ఒకసారి మైనస్ ఫైవ్ కామ ఇది మొత్తం రెడ్ పెన్ది రఫ్ వర్క్ ఓన్లీ సిన్సులే రాసుకోండి మిగతా మనకు అర్థం కానీ కేపుకుంటున్నాం మనం మనం మీడి వరకు ఏం చేసుకున్నాం అంటే జస్ట్ మనం ఎస్ఓబిఎస్ జస్ట్ లైన్ రాసినాం పి పాయింట్ ఏ పాయింట్ ఫార్ములా లేవే వాడలో రాసుకున్నాం కదా ఇక్కడ ఒక పాయింట్ రాసినాక ఇది సబ్స్టిట్ చేసేసుకున్నాం ఏ పాయింట్ అంటే ఏ ప్లే ఏ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ది కదా సో ఏ స్క్వేర్ పిబి స్క్వేర్ ప్లస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ ఏబి కదా టూ ఇంటూ ఎయిట్ ఇంటూ పిబి ప్లస్ ఎయిట్ స్క్వేర్ ఎంత సిక్స్టీ ఫోర్ కదా రాసేసుకున్నాం మళ్ళా ఇంకొక పాయింట్ రాసుకుందాం టూ ఎయిట్ జా సిక్స్టీన్ పిబి ప్లస్ సిక్స్టీ ఫోర్ కదా సో ఇప్పుడు మనం ఫార్ములాలో అప్లై చేసేసుకుందాం పిఏ స్క్వేర్ది పిబి స్క్వేర్ది ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అంటే ఒక ఈక్వేషన్ వస్తే మళ్ళీ దానికి మనం ఎస్ఓబిఎస్ చేస్తాం ఇక్కడ పిబి ఉంది కదా ఇది ఇట్లా రావాలని చెప్పి ఇంకోసారి చేస్తున్నాం అంతే పిఏ స్క్వేర్ అంటే ఎంత ఎక్స్ వన్ కదా ఎక్స్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఫైవ్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై మైనస్ జీరో హోల్ స్క్వేర్ పిబిది వచ్చేసి ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై మైనస్ జీరో హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇక్కడ రాసుకున్నాం ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సిక్స్టీన్ పిబి పక్క కడేసినాం ఇది మనకు లాస్ట్ దాకా యూజ్ కాదు ఇది సింప్లిఫై చేసుకున్నాక యూజ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఏమైతుంది ఏ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ కాదు ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ మళ్ళీ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ దట్ ఈస్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబి ప్లస్ బి స
ఈడ ఏం వాడం ఎందుకంటే వై మైనస్ జీరో వై వచ్చేస్తుంది కదా సో అక్కడ ఏం వాడం సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఫైవ్ జా టెన్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ మధ్యలో ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ చూడండి ఈక్వల్స్ టు లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఏవైతే సేమ్ టర్మ్స్ ఉన్నాయో అది మనం ఎటు సైడ్ ఇటు సైడ్ పంపించినా మైనస్ అవుతుంది ఇటు సైడ్ పంపించినా మైనస్ అవుతుంది కాబట్టి డైరెక్ట్ ఇక్కడనే క్యాన్సిల్ చేసుకుందాం సేమ్ సింబల్లు సేమ్ టర్మ్ ఉండాలి ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోరే ఈ మైనస్ టెన్ ఎక్స్ ఈ ప్లస్ టెన్ ఎక్స్ రెండు డిఫరెంట్ సింబల్ కాబట్టి అట్లనే పెట్టినాం మిగతా టర్మ్స్ ఇక్కడ పంపించేద్దాం టెన్ ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సిక్స్టీన్ పీబీ అంతే కదా సో ట్వంటీ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సిక్స్టీన్ పీబీ ఇందులోకైనా ఏం నెంబర్ కామన్ వస్తుంది ఫోర్ అనేది కామన్ వస్తుంది కదా ఫోర్ కామన్ తీద్దాం ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ సిక్స్టీన్ ఫోర్ తో సిక్స్టీ ఫోర్ కదా ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్టీన్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సిక్స్టీన్ పీబీ ఈ ఫోర్ అటు పంపించేస్తే డివైడెడ్ బై అవుతుంది ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ ఫోర్ జా ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్టీన్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఫోర్ పీబీ ఇది వచ్చింది కదా దీనికి మళ్ళీ మనం ఏం చేసామంటే మళ్ళీ ఎస్ఓ బిఎస్ చేసుకుందాం ఎందుకంటే మనం ఇగో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ హోల్ స్క్వేర్ చేసినాం అనుకో ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్ అన్న ప్లస్ ఏ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ అన్న ప్లస్ ఏ కదా సో ఇది దానికే మనం మళ్ళీ ఎస్ఓబిఎస్ చేస్తాం ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది మనకి ఎస్ఓబిఎస్ చేస్తే మళ్ళీ మనకి ఏమవుతుంది ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్టీన్ హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఫోర్ పీబీ హోల్ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ కదా ఏ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఏబి ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్టీన్ పీబీ స్క్వేర్ ఇందుకే ఈ మనకి ప్లస్ అయినా మైనస్ వచ్చిన ఒక్క ప్రాబ్లమ్ని రెండు సార్లు మళ్ళీ మళ్ళీ వేస్తాం టూ టైమ్స్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతాం కదా ట్వంటీ ఫైవ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ టూ ఫైవ్ జా టెన్ మైనస్ వన్ సిక్స్టీ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ జా టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సిక్స్టీన్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఇస్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సో సిక్స్టీన్ ఇంటూ పీబీ స్క్వేర్ కదా పీ పాయింట్ బి పాయింట్ పి వచ్చేసి ఎక్స్ కామా వై బి వచ్చేసి ఫైవ్ కామా జీరో సేమ్ ఫామ్లో x1 y1 x2 y2 x1 ఎక్స్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ టూ దట్ ఈస్ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై మైనస్ జీరో హోల్ స్క్వేర్ లెఫ్ట్ సైడ్ ది సేమ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ టెన్ ఎక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంతే కదా ఏ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఏబి ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ సిక్స్టీన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ సిక్స్టీ ఎక్స్ ఎంత అవుతుంది సిక్స్టీన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ ఇది ప్లస్ సిక్స్ ఫైవ్ జా థర్టీ సిక్స్ టూ జా ట్వెల్వ్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫైవ్ జా ఫైవ్ వన్ టూ జా టూ జీరో జీరో ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ వై స్క్వేర్ లెఫ్ట్ది సేమ్ రాద్దాం ఈడ చూడండి మనకి ఈడ వన్ సిక్స్టీ ఎక్స్ ఉంది మైనస్ వన్ సిక్స్టీ ఎక్స్ మైనస్ వన్ సిక్స్టీ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్టీన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ వై స్క్వేర్ కదా సో ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ స్క్వేర్ ఫస్ట్ రావాలి ముంగట ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి ఈ టర్మ్స్ అన్నీ ఇక్కడ పంపించేద్దాం ట్వంటీ ఫైవ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ సిక్స్టీన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ సిక్స్టీన్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మైనస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో త్రీ టూ ఫైవ్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ టర్మ్స్ వచ్చేసినాయి సో నైన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ సిక్స్టీన్ వై స్క్వేర్ మైనస్ మైనస్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎంత మైనస్ ప్లస్ కదా సో ఫోర్ నైన్ ఫోర్ త్రీ వన్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ మనకి ఈక్వేషన్ అయింది నైన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ సిక్స్టీన్ వై స్క్వేర్ మైనస్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఈడ్ వరకు అన్న ఆపేయచ్చు ఆన్సర్ మనం ఈడ్ వరకు ఆపేసిన మార్క్స్ ఇస్తాడు లేకపోతే ఇది హైపర్ బోలా ఈక్వేషన్ చూడంగానే ఎట్లా గుర్తుపడుతున్నాం బ్రో అంటే అన్ని కోఫిషియంట్లు పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్లు ఉన్నాయి కదా అట్లా గుర్తుపడుతున్నాం సో ఆన్సర్ ఇంకో తిరిగిట రాసుకోవచ్చు ఎట్లా అంటే ఇంటూ వన్ అని రాసుకుంటే డివైడెడ్ బై పోతే డివైడ్ ఒక స్టెప్ మేము చేసినాం ఏం చేసినాం 
టోటల్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ వస్తుంది నేను డైరెక్ట్ ఇట్లా రాసినా నైన్ వన్ జా నైన్ సిక్స్టీన్ జా సిక్స్టీన్ వన్ జా సిక్స్టీన్ నైన్ జా సో ఎక్స్ స్క్వేర్ బై సిక్స్టీన్ మైనస్ వై స్క్వేర్ బై నైన్ ఈక్వల్స్ టు వన్ వీడి వరకు రాసినా మనకు కంప్లీట్ వస్తుంది సో ఎప్పుడైతే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నుండి డిజబుల్ అయితే ఇట్లా రాసుకోండి ఇది ఏంటంటే హైపర్బోల ఈక్వేషన్ అంతే దేర్ ఫోర్ లాస్ట్కి ఏం రాసామంటే ద లోకస్ ఆఫ్ పి ఈస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై సిక్స్టీన్ మైనస్ వై స్క్వేర్ బై నైన్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఇంతే ఈ వీడియో ఒక రెండు సార్లు చూడండి ఎందుకంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎగ్జామ్ మస్తు సార్లు అడుగుతారు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఒకవేళ వీడియో నచ్చినట్టయితే వీడియో ఎట్లా అనిపించిందో కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి